ഹലോ അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയാലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടാകുമ്പോഴേ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇടണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വേണം അത് രണ്ടും ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിടാം അടുത്തതായി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളകും അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരവും കൂടി ചതച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കുക അതൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലോട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഉള്ളിയിലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുക ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അര കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഹാഫായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുമ്പോൾ ഗ്രേവിയിൽ നല്ലപോലെ കുക്കായി തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവിയെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് ടൈപ്പിലാണ് ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി 
ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോഴും നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി തിക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗ്രേവി കുറവുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് തിക്കായിട്ട് കിടക്കും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പരങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് സേവിംഗ് ബോളിലോട്ടേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി വരട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒന്നിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ ചോറിനൊന്നിച്ചാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷ